കേരള സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇനി പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിത ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് പെൻസ് ഫോർ ഫൈവ് പെൻസ് ബോട്ട് ടുഗദർ ദേ ഗോട്ട് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ദം തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഹാഡ് ദേ ബോട്ട് ദ പെൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് അനിതയും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ അഞ്ച് പേന വാങ്ങി അഞ്ച് പേന ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയപ്പം അവർക്ക് മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അവർക്ക് തേർട്ടി ടു രൂപ കൊടുക്കേണ്ട വന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേനയുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് മൂന്ന് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പം അവർക്ക് അഞ്ച് പേനക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന എത്ര രൂപയാണ് തേർട്ടി ടു രൂപ അതായത് കോസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെൻ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പം അവർക്ക് തേർട്ടി ടു രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പേനയുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ സോ ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫൈവ് എക്സ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അഞ്ച് പേനക്കും കൂടെ അല്ലെ സോ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫൈവ് എക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അവർക്ക് ത്രീ രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി കാരണം തേർട്ടി ടു രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് പേനയുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് എക്സ് ഇന്ന് അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് ത്രീ രൂപ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് എക്സ് ഇന്ന് ത്രീ കുറച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് തേർട്ടി ടു രൂപക്ക് പേന കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേനയുടെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എത്രയാന്ന് കിട്ടും സോ ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക തേർട്ടി ടു ഈ ത്രീന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ എന്തായി മാറും പ്ലസ് ത്രീ ആയി മാറും So 5x is equal to 32 plus 3, 35. So x is equal to, നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിനെ മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫൈവിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഫൈവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താവും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക സെവൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സെവൻ റുപ്പീസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗിൾ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദി അതർ സൈഡ് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലും ബ്രെഡ്ത്ത് ബി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ബൗണ്ടറി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെങ്ത് പ്ലസ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെ അതായത് ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി കിട്ടും സോ ഈ രണ്ടിലും എന്താണ് ടു കോമൺ ആണ് ടു പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് ബി കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമുല സോ ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഒരു
B നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ബിക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും കൊടുക്കാം സോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ടു ഇന്റു ഫൈവ് എന്താ കിട്ടുക ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇന്റു ബി ടു ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബിന്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടു ബി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെന്നിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ടെന്നിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ടെൻ ആയി മാറും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും സോ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് ടെണ്ണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ബി ആണ് കാണേണ്ടത് ബി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ടൂന് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ടു എത്തുമ്പോൾ എന്താവും അത് ഡിവിഷൻ ആയി മാറും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർ ദി അതർ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ബിലോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ എ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻ ദി നമ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്പർക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ആഡ് ടു ഡബിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ അതായത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ഡബിളിലേക്ക് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത വൺ നോട്ട് വണ്ണ് കിട്ടും നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സൊ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പറിന്റെ ഡബിളിലേക്ക് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ടു ഇന്റു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ദൻ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വൺ നോട്ട് വൺ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഈ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ എന്താവും മൈനസ് ത്രീ ആവും ഇവിടെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മാറും സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നയന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഈ ടൂന് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടായാല് നയന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അത് ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി നയൻ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും അതായത് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഫോർട്ടി നയൻ ദ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആഡ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ അതായത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രിപ്പിളിലേക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പം വൺ നോട്ട് വണ്ണ് കിട്ടി നമ്പർ ഏതാന്നോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ആഡ് ടു ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്പർ എക്സ് ആണ് അതിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ത്രീ എക്സ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ടു ആഡ് സോ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ നോട്ട് വണ് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ത്രീ എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ടൂനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം വൺ നോട്ട് വൺ ടൂനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ടു സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വണ് എന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നയന്റി നയൻ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നയന്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈ ത്രീനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ നയന്റി നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും നമുക്ക് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ദ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ അടുത്തത് അതീതം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡബിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ അതായത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ഡബിളിൽ ന
അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സബ്ട്രാക്ടർ ഫ്രം ട്രിപ്പിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ അതായത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രിപ്പിളിൽ നിന്നും ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് വണ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു സബ്ട്രാക്ടർ ഫ്രം ദ ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ത്രീ എക്സ് ദൻ ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ നോട്ട് വണ് കിട്ടും ഇനി ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഈ മൈനസ് ടൂന് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആയി മാറും സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇനി ഈ എക്സിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ത്രീനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ ഈ ത്രീനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്താ കിട്ടുക ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ദൻ വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനില് ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അഗെയിൻ റിമൈനിങ് വൺ ടെൻ പോയിന്റ് ടെണ്ണില് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അഗെയിൻ ടെൻ സോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ പോകും സോ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ദ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഫ് എ നമ്പർ ആഡഡ് ടു ദി നമ്പർ ഗീവ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ ഹാഫും ആ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താല് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവന് കിട്ടും നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പറിന്റെ ഹാഫ് നമ്പറിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സിന്റെ ഹാഫ് എക്സിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആഡ് ടു ദി നമ്പർ അപ്പൊ നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്താണ് വൺ സോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു സോ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രീ ബൈ ടൂനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൂനെ കൊണ്ടുപോകാം ടൂനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു കിട്ടും ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ത്രീനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ട്വന്റി ടുല് സെവൻ ടൈംസ് ട്വന്റി വൺ റിമൈനിങ് വൺ ട്വൽവ് ദെൻ ട്വൽവിൽ ത്രീ ഫോർ ടൈം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ദൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫോർ ദർ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പീസ് ഓഫ് ഫോൾക്ക് മാത്ത് എ ചൈൽഡ് ആസ്ക്ഡ് എ ഫോൾക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹൗ മെനി ആർ യു എ ബേർഡ് റിപ്ലൈഡ് വി ആൻഡ് അസ് എഗെയിൻ വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് അസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിത്ത് വൺ മോർ വുഡ് മേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മെനി ബേർഡ്സ് വേർ ദർ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഫോൾക്ക് ഓഫ് ബേർഡിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ബേർഡ് റിപ്ലൈ ചെയ്തതാണിത് വി ആൻഡ് അസ് എഗെയിൻ ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് അസ് ഞങ്ങളുടെ പകുതി ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതായത് പകുതിയുടെ പകുതി വിത്ത് വൺ മോർ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വുഡ് മേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ആകും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ
and half of that adinde half adayad ipo nammal pagudi eduthile adinde half that is 1 by 2 of 1 by 2x then with one more adayad plus 1 would make 100 equal to 100 ipo namaku valiya or equation kitti ini idu solve cheyana namaku x inde value kandupidikkan vendite so ivada x plus x endha irikkum 2x a irikkum so 2x plus 1 by 2x nu parayunnathu x by 2 plus 1 by 2 of 1 by 2x nu parayunnathu endane ee 2 um 2 um kuda multiply cheya appo 1 by 4 x a irikkum namaku kittuka Plus one equal to hundred. अरे ये plus one नंदा ने constant है माना तो नमक right side ले कर काम. So two x plus x by two plus x by four is equal to hundred minus one. इवड़ positive आने इवड़ तुम्ब minus आई मारूं. So two x plus x by two plus x by four is equal to नंबर डिडू प्लस इवे फोर अब नमुक मल्टिप्ले मल्टिप्ले मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन The number of birds is equal to thirty-six. इधर उड़ कोड़ी ये एक पार्टले टेक्स्टली कोट्रेला क्वेश्चन्स तोड़ने टन्दे। इन्हीं बाकी नमक नेक्स्ट वीडियो ले कंटिन्यू चाहिए।